Hi students, in the video, we have a square test topic in the goodness of fit and the type of problems. Solved. And in the goodness of fit, fitting binomial distribution and fitting Poisson distribution. In the two types, there are problems. And this is how easy to do it. Coin toss problem and die roll problem. These are all comes under binomial distribution. And a Poisson distribution, fitting Poisson distribution ni question So that's why you apply the Poisson distribution function apply panni, expected frequency ni easy to continue Chi square test la absurd frequency and expected frequency. In the end value da namak use aga. Mean value, variance value, this is the value. So in the values la question la kudutrukavu matanga. Absurd frequency matton da irko. expected frequency in the question, le, enna 5 coins are tossed 320 times. The number of heads observed is given below. And in the table, enna abdina, the first row is the number of heads occur. And the corresponding frequency is the second row. Le, in the question, le, in the frequency is the absurd frequency. And the absurd frequency is usually nama O. And the expected frequency E abdini mention pannu. And in the question le enna kettrukangana examine whether the coin is unbiased. Five coins nama eduthe toss pandrom illayama. Inda coins ella unbiased ah illaya. Adha dhan check panna solliranga. Or coin la namak usually or side head irukum or side tail irukum. So or unbiased coin ah nama toss pandra pa possible outcomes edala varana either head will occur or tail will occur. In the total possible outcomes vandittu inga true. In the two la head to cut a the possible one. So probability of getting head is one by two. Adhe pola da probability of getting tail. Adhu one by two ala irko. So one coin when the two unbiased a irko the abdi na head to cut a the tail to cut a the equal probability da irko. Suppose when the coin biased a irko the abdi na when the coin le do cheating na da irko the ni arthon. That is either two side on head irko la, alu the two side on tail irko la. So, apdi biased a ulla or coin and toss pandra pa head kadekradhuko tail kadekradhuko equal probability irkadu. So, inga vandhe in the coin vandhe unbiased a illaya adha than set panna jo lekanga. And usually testing of hypothesis idhala nama yepodhme first hatch naato and hatch onna asim bannu. Hatch naato na null hypothesis, hatch one na bdinna alternative hypothesis. Chi square test is the absurd frequency and expected frequency. We will test the difference in the absurd frequency and expected frequency. We will test the difference in the absurd frequency and expected frequency. We will test the difference in the absurd frequency. We will test the difference in the absurd frequency. We will test the difference in the absurd frequency. We will test the difference in the absurd frequency. We will test the difference in the absurd frequency. We will test the difference in the absurd frequency. Coin toss pandra problem thila coin and the unbiased a illaya abdin check panna chunna ninga onnume yosikka venda h na 10 eladana na coin unbiased ni assume pannano h1 enna na alternative hypothesis that is h na la irukiradhukku opposite a eladuvom so h1 la ninga inga enna eladana the coin is biased abdin ni nama assume pannikanum so inga h na 10 eduthirukona the coins are unbiased and h1 is the coins are biased and in the question, 5 coins are tossed. So, the end of the value is 5. And in the end of the coin, 320 times tossed. In the question, we have the absurd frequency. This is the values. If we add this, we will be correct in the 320. This is the value of capital N. And capital N is the summation of absurd frequency. Next, we have expected frequency. The expected frequency is used in the binomial distribution. And the probability distribution function of binomial distribution is P of x. So, P of x value is equal to ncx p power x q power n minus x. This is P of the probability of success. Question is, what is mentioned in the question? The number of heads. That is mentioned. So, head is success. So, the head is tossed and the head is tossed. That is what we call small p. And the head is tossed and the head is tossed. 1 by 2. Already we have seen. 
ஸோ இதில் வந்து ஸ்மால் க்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் பீக்கும் க்யூக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னென்னா க்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஸோ ஒன் மைனஸ் பீக்கை வேல்யூ ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூனா ஒன் பை டூ தான் அண்ட் அடுத்ததாக நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் இ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் இயோட வேல்யூ இங்கே நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா கேபிட்டல் என் இன்ட்டு இந்த பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இப்போ இதில் கேபிட்டல் என் வேல்யூ ஸ்மால் என் வேல்யூ அண்ட் ஸ்மால் பி அண்ட் ஸ்மால் க்யூ எல்லா வேல்யூவையும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கேபிட்டல் என் வேல்யூ த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஸ்மால் என் வேல்யூ ஃபைவ் இது பி வேல்யூ இது க்யூ வேல்யூ அண்ட் இங்கே என்னோட வேல்யூ எக்ஸ் பவர் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் இதோட வேல்யூ எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ இந்த ஒன் பை டூ பவர் எக்ஸ் அண்ட் ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு பவர்ஸையும் ஆட் பண்ணி இப்படி எழுதுவோம் இதில் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஒன் பை டூ தி ஹோல் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரிமைனிங் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இயோட வேல்யூ நமக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் சி எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ தி ஹோல் பவர் ஃபைவ் இங்கே நமக்கு டேபிளில் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபஸ்ட் ரோவில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையாம்மா இதை தான் நம்ம எக்ஸ் அதோட வேல்யூஸ்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ எக்ஸுக்கு ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப அப்சோர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபிஃப்டீன் எக்ஸுக்கு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப அப்சோர்டு ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸெட்ரா இது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வேல்யூ என்ன அதே போல் எக்ஸுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வேல்யூ என்ன அதை தான் அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் இயோட இந்த வேல்யூவில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா செகண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கிடைக்கும் இதே போல் எல்லா வேல்யூவும் கிடைக்கும் இதை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டைமும் கால்குலேட்டரில் என்டர் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட்டரில் ஒன்ஸ் இந்த இக்குவேஷனை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கரஸ்பாண்டிங் எல்லா எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சியும் வித்தின் ஏ மினிட்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் செய்யணும் அப்படின்னு கிடையாது நீங்கள் ஆர்டினரி மெத்தடில் கூட செய்யலாம் அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் வந்து கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்கள் இதே போல் பாய்ஸான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயும் நீங்கள் கால்குலேட்டரில் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு ஃபார்முலாவை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அப்படி நம்ம டேபிளில் ஃபில் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்துட்டு சாய் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா பார்க்கலாம் சாய் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் ஓஆய் மைனஸ் இஐ தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இஐ ஸோ சாய் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ வேணும்னா நமக்கு ஓக்க வேல்யூ வேணும் ஈக்க வேல்யூவை வேணும் ஆல்ரெடி ஓக்க வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே இருக்குது ஈக்க வேல்யூ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சாய் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணுமோ எல்லாத்தையும் நம்ம டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்ததாக ஸோ இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூஸ் எழுதிடுறோம் எக்ஸுனா இந்த நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் எத்தனை எத்தனை டைம் கிடச்சிதுன்னு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையம்மா அதை எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க டேபிளில் அண்ட் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள அப்சோர்டு ஃப்ரீக்குவன்சியை அடுத்த காலத்தில் எழுதியிருக்கிறோம் மூணாவது காலத்தில் இயோட வேல்யூ இயுனா எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி இதை தான் நம்ம அடுத்தது கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை முதல்ல கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி இதே போல் ஏதாவது இக்குவேஷன் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் நம்ம எல்லாத்தையும் ரீசெட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி மோடு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளேயில் ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு நம்பர் த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரீசெட் பண்ணிடும் அடுத்தது இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுத்தா போதும் அடுத்தது ஆன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வேல்யூ தான் கம்ப்யூட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக வேண்டி கம்ப்யூட் மோடுக்கு போகணும் அதுக்கு இந்த மோடு பட்டனை ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் டிஸ்பிளேயில் கம்ப்யூட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதுக்கு கீழே நம்பர் ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த இக்குவேஷனை இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்கே நமக்கு ஏபிசிடி இஎஃப் அப்புறம் எக்ஸ்ஒய் எம் இது எல்லாமே பிங்க் கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த கால்குலேட்டரில் பிங்க் கலரில்
இது வந்துட்டு என்சிஆர் ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே என்சிஆர்னு ஒரு பட்டன் இங்கே இருக்குது எல்லோ கலரில் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு வேணும்னா ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் பட் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு எண்ணுக்கு வேல்யூவை என்டர் பண்ணிடணும் இங்கே நமக்கு ஃபைவ் இருக்குது தட் இஸ் ஃபைவ் சிஎக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கொடுத்துட்டு அடுத்தது இந்த ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த என்சிஆர் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் அப்போ சி வந்துடும் அடுத்தது நமக்கு எக்ஸ் வேணும் எக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த ஆல்ஃபா பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பட்டன் என்டர் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இன்ட்ரூ லாஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு ஒன் பை டூ தி ஹோல் பவர் ஃபைவ் இந்த ஒன் பை டூ வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிடலாம் ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு ஒன் டிவைடட் பை டூ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பவருக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் அண்டு பவர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூவாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸுக்கு ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் ஈக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம கால்குலேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்னன்னு இயக்கும் ஃபஸ்ட் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் கொடுத்தா கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி டென்னு கிடச்சிருக்கோம் அடுத்தது எக்ஸுக்கு ஒன்றாக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பெக்டட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு மறுபடியும் கால்குலேட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் மறுபடியும் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கேட்கும் இப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் கொடுத்தா ரெண்டாவது எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கிடைக்கும் அதுக்கு வேல்யூ ஃபிஃப்டி அடுத்தது எக்ஸுக்கு டூவாக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அகெயின் கால்குலேட் கொடுங்க எக்ஸுக்கு வேல்யூ கேட்கும் டூ கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி வேல்யூ ஹண்ட்ரட் மறுபடியும் கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்தாக்கி அடுத்த எக்ஸுக்கு வேல்யூ கேட்கும் அடுத்தது எக்ஸுக்கு வேல்யூ த்ரீ ஸோ த்ரீ கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கிடைக்கும் அதுக்கு வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது எக்ஸுக்கு ஃபோராக இருக்கிறப்ப எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி வேணும் ஸோ கால்குலேட் அகெயின் கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் கொடுத்தா கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபிஃப்டின் கிடைக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் ஆட்டு உள்ள எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி அடுத்ததாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு மறுபடியும் கால்குலேட் கொடுங்க எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் கொடுங்க லாஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி டென்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சியோட வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்ததாக லாஸ்ட் காலம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இந்த லாஸ்ட் காலத்தில் ஓஐ மைனஸ் இஐ தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இஐ இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு ஃபார்முலாவுக்கு வேணும் அதனால் இந்த லாஸ்ட் காலத்தில் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஓக்க வேல்யூ மைனஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஈக்க வேல்யூ அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் அதுக்கு ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இந்த சேம் இஐக்க வேல்யூ ஸோ நமக்கு ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து இந்த செகண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இங்கே செகண்டாக இருக்கிற ஓ வேல்யூல இருந்து கரஸ்பாண்டி ஈக்க வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி மைனஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் வரும் அதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை இந்த ஈக்க வேல்யூ தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இப்படி நம்ம ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த லாஸ்ட் காலம் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு சமேஷன் ஆஃப் ஓஐ மைனஸ் இஐ தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இஐ இதோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே நமக்கு ஆட் பண்ணுறப்ப செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் இதுதான் சாய் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலாவும் கூட ஸோ சாய் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ நமக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் இது கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சாய் ஸ்கொயர் அடுத்தது நம்ம டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சாய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸும் வேணும் இங்கே கொஸ்டினில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமில் வரக்கூடிய இந்த என்னோட வேல்யூ வந்து இந்த ஃபைவ் கிடையாது இந்த ஃபைவ் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையாமா அதுக்கு நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதில் வரக்கூட
அடுத்தது நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதலாம் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்குவாரையும் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்குவாரையும் கம்பேர் பண்ணணும் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்குவார் இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் அக்செப்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன அசீம் பண்ணோமோ அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்குவார் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்குவார் அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒன்ல அசீம் பண்ணதான் ஆன்சராக இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்குவார் வந்துட்டு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்குவார் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு கால்குலேட்டட் வேல்யூ தான் கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ ஹியர் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்குவார் கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூ ஸோ ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒன்ல இருக்கிறது தான் ஆன்சராக இருக்கும் இங்கே ஹச் ஒன்ல நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் தி காயின்ஸ் ஆர் பயஸ்ட் ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் தி காயின்ஸ் ஆர் பயஸ்ட்